নমস্কার বন্ধুরা আমি অনুরাধা এই সপ্তাহের মনের মধ্যে বাংলার ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা ঝালাপালা বইটা থেকে অবাক জলপান নাটকটা আলোচনা করছিলাম সুকুমার রায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং এখন অবধি আমরা দেখেছি একজন পুথিক জলের আশায় বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেছে একজন ঝুড়িওয়ালা যে কিনা ফল বিক্রি করছিল প্রথম বৃদ্ধ মানুষ দ্বিতীয় বৃদ্ধ মানুষ এবং তারপরে এক কবি কিন্তু সবাই তাকে অন্যান্য কথাবার্তা বলেছে জলের খোঁজ কেউ দিতে পারেনি অবশেষে একটি বাড়ির থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন যে কিনা সেই বাড়ির একটি ছোট্ট ছেলের মামা এবং সেই মামা পথিককে জলের বিষয়ে নানা তথ্য বা নানা ইনফরমেশান দিতে দেওয়ার চেষ্টা করলেন পথিক এর কাছ থেকেও জল যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু এখন অবধি সে সফল হয়নি আমরা এখন সেই আলোচনাটাই এগিয়ে নিয়ে যাব আর আমরা দেখেছিলাম গত সপ্তাহে মামা পথিককে জলের রাসায়নিক ভাগ করে বুঝিয়েছিলেন যে জলের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে এরপরে যখন উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন পথিককে যে সব ভালো করে শুনছেন তো তখন পথিক একটু চেষ্টা করেছিল চালাকি করে এটা বলার যে যদি একটু খাবার জল পাওয়া যায় তখন পথিক আরও মন দিয়ে শুনতে পাবেন এই কথাটা শুনে পথিক আশা করেছিলেন যে মামা যিনি কিনা একজন ভীষণ আগ্রহী শিক্ষক এবং নিজের জ্ঞানের বহর সম্বন্ধে পথিককে বুঝিয়ে দিতে জানিয়ে দিতে ভীষণ আগ্রহী সে হয়তো এই কথাটা শুনে পথিককে কিছু জল দেবে যে পথিককের খাবার জল পেলে শুনতে বেশি মন দিতে সুবিধা হয় কিন্তু তারপরে কি হলো সেইখান থেকে আমরা আজকে শুরু করব তো পথিক শেষে বলেছিলেন আজ্ঞে হ্যাঁ সব শুনছি কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন তাহলে আরও মন দিয়ে শুনতে পারি এইটা শেষ কথা ছিল যেটা আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম তো দেখা যাক এরপরে মামা একটা খুব বড় ডায়লগ দেবেন অনেক অনেকক্ষণ একসাথে কথা বলবেন তো আমি সেই জায়গাটা একবার পড়ে নেব তারপর এক একটা লাইন ধরে ধরে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো মামা কি বললেন বেশ তো খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না খাবার জল কাকে বলে না যে জল পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর যাতে দুর্গন্ধ নেই রোগের বীজ নেই কেমন এই দেখুন এক শিশি জল আহা ব্যস্ত হবেন না দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে কেচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা এমনি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত বড় বড় এই বোতলের মধ্যে দেখুন ও বাড়ির পুকুরের জল আমি এই মাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজগিজ করছে প্লেগ টাইফয়েড ওলা উঠা ঘেউ জ্বর ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন এই ছবি দেখুন এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ এই ডিপথেরিয়া এই নিউমোনিয়া ম্যালেরিয়া সব আছে আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে ওরা সেইগুলো খায় আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন পচা পুকুরের জল ছেকে নিয়েছি তবু গন্ধ তো এইখানে মামার কথা শেষ হয় আমি এবার একটা একটা করে সেন্টেন্স পড়ে বা বাক্য পড়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি তো পথিক কি বললেন কিন্তু একটু খাবারের জল যদি দেন তাহলে আরও মন দিয়ে শুনতে পারি এবার দেন বলতে কি বলেছিলেন খাবারের জল খাবার মানে পথিককে পরিবেশন করতে বলেছিলেন বা খেতে দিতে বলেছিলেন কিন্তু মামা বুঝলেন যে খাবারের জল সম্বন্ধে কথা বলা বলতে বলছেন পথিক তাই উনি সেটাই শুরু করলেন বললেন বেশ তো খাবারের জলের কথাই নেওয়া যাক মানে খাবারের জলের কথা নিয়ে এখন উনি আলোচনা করবেন পথিকের সাথে বললেন কি না প্রথমে যে খাবারের জল কাকে বলে সেই বা খাবারের জল হিসেবে আমরা কোন জলকে মান মেনে নেই যেই জল পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর যাতে কোনো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা বা ভয় নেই যাতে দুর্গন্ধ নেই মানে পচা গন্ধ দূর মানে দু বা দূর মানে হচ্ছে খারাপ গন্ধ রোগের বীজ নেই মানে কোনো রকম আবার স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যের জায়গাতেই ফেত ফেরত আসছেন যে ওই জল খেলে কারো কোনো অসুখ বা রোগ হবে না তারপর বলছেন এই দেখুন একটা শিশিতে জল ভরে দেখাচ্ছেন এই দেখুন তারপর বলছেন ব্যস্ত হবে না এটা কিন্তু খাবার জল নয় কেন দেখতে মনে হচ্ছে পরিষ্কার কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন অনুবীক্ষণ মানে মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা নানা রকম সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করি বৈজ্ঞানিক সব পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং খুব ছোট ছোট জিনিস যেগুলো স্বাভাবিকভাবে চোখে আমাদের আমরা দেখতে পারি না মাইক্রোস্কোপের কাছে আড়ালে সেগুলোকে অনেক বড় বড় হয়ে দেখা যায় নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই লাগে মামা সেই জলটাকে অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন দেখে বল মানে কি বলছেন সেটা মানে কি দেখেছেন সেটা প্রতীক্ষা জানাচ্ছেন বলছেন যে পোকা সব কিলবিল করছে কিলবিল করা মানে পোকাগুলো সব এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এবং পোকার ক্ষেত্রেই সেগুলো ব্যবহার করা হয় যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক থেকে নড়ে ছড়ে বেড়ায় তারপর কি বলছেন 
কেচোর মতো ক্রিমির মতো সব পোকা ক্রিমি হচ্ছে এমন একটা আমাদের ইংলিশে বোধ হয় গ্রাউন্ড বর্ম বলা হয় যেগুলো আর কি পেটের পেটের মধ্যে থাকে এবং কেঁচো হচ্ছে মাটির মধ্যে যেই পোকাগুলো হয় এগুলো সবই ভীষণভাবে এরম এরম করে মানে কিলবিল করে নড়ে এবং ভীষণই মানে অস্বস্তিকর দেখতে এবং ভীষণই ক্ষতিকারক তো বলছেন কেঁচোর মতো সেই কি কৃমির মতো পোকাগুলো আর এমনি চোখে দেখা যায় না মানে খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখায় ঠিক এত বড় বড় মানে মাইক্রোস্কোপের নিচে যদি ওই জলটা জলটা রাখা হয় তখনই দেখা যাবে পোকাগুলো এবং অনেক বড় বড় মানে খুব সহজেই সেই ছোট্ট ছোট্ট পোকাগুলো যেগুলো আদ এমনিতে দেখা যায় না সেগুলোকে দেখা যাবে তারপর কি বলছেন এই বোতলের মধ্যে দেখুন ও বাড়ির পুকুরের জল হয়তো কোনো বাড়ির পুকুরের জল উনি বা ওই বাড়ির এই যে বাড়িতে আছেন সেখানকারই পুকুরের জল নিয়ে এসেছেন তারপর বলছেন আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম ওর মধ্যে রোগের বীজ মানে সব রকম জার্মস যেই যেই জার্মসগুলো আমাদের শরীরে গেলে নানা রকম রোগ হয় সেগুলো গিজ গিজ করছে গিজ গিজ মানে ভর্তি এটা একটা বাংলা শব্দ যেটা বোঝায় যে খুব ভিড় বা খুব বেশি আছে পরিমাণে কোনো কিছু সেটাকে গিজ গিজ বলা হয় তো কি কি রোগের বীজ উনি পেয়েছেন প্লেগ পেয়েছে প্লেগের জার্মস পেয়েছেন বা বীজ পেয়েছেন টাইফয়েডের পেয়েছেন ওলা উঠা মানে কলেরা এটা একটা পুরনো দিনের বাংলা ভাষায় কলেরাকে ওলা উঠা বলা হতো ঘেও জ্বর এবার ঘেও জ্বরটা আমি খুব একটা খুঁজে পাইনি হ্যাঁ কিন্তু ইংলিশটা করা মানে ইংলিশের পার্টটা আমি তৈরি করছিলাম যখন তখন দেখলাম ঘেও ঘেও মানে কোনো রকম অসুখ যাতে গায়ে খুব ব্যথা হয় বা ফুলে ফুলে থাকে তো ওই ধরনের কোনো অসুখ ঘেও জ্বরের সঠিক মানেটা আমি জানতে পারিনি তোমরা কেউ জানলে নিশ্চয়ই জানিও তারপর কি বলছেন ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন মানে ভীষণ ক্ষতিকারক একটা জল তারপর বলছেন এই ছবি দেখুন মানে উনি তো প্রথমেই যখন মানে এই তথ্য বা ইনফরমেশনগুলো পথিকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন তখন একটা চক বার করেছিলেন কিছু বই বার করেছিলেন আর কিছু ছবি বার করেছিলেন তো তার থেকে একটা ছবি নিয়ে দেখাচ্ছে যে তার মধ্যে জলের নানা রকম পোকার ছবি আছে বা জলের মধ্যে যেই সব বীজগুলো বা জার্মসগুলো থাকে তার ছবি আছে তো সেগুলো কি বলছেন কিসের কিসের ছবি উনি এক একটা করে পথিককে চিনা চেনাচ্ছেন এটা কলেরার বীজ ডিপথেরিয়ার বীজ নিউমোনিয়ার বীজ ম্যালেরিয়ার বীজ সব নাকি বা সব রকম পোকার বা সব রকম বীজের ছবি এই এই যে ছবিগুলো উনি দেখাচ্ছেন তার মধ্যে আছে এছাড়াও কি আছে বলছেন জলের পোকা হ্যাঁ জলের মধ্যেও নাকি আলাদা করে কিছু পোকা থাকে যেগুলো জলের মধ্যে যা যা জিনিস থাকে যেমন শ্যাওলা মানে মস যেটা বলে যেটাতে যেটা জলের মধ্যে প্রচুর জমে বা এছাড়া কোনো ময়লা সেগুলো খায় আর সেগুলো খেয়েই তারা তাদের তারা বাড়ে বা বেঁচে থাকে তারপর বলছেন ওই জলটা কে দেখা দেখিয়ে বলছেন কি দুর্গন্ধ দেখুন পচা গন্ধ একদম পচা পুকুরের জল ছেকে নিয়েছি তবু গন্ধ মানে বলছে সেই জলটা আমি ছেকে নিয়েছি কিন্তু তবুও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এই বলে উনি এমনভাবে বলতে যাচ্ছেন যে পরে আমরা বুঝতে পারছি যে জলটা বোধ হয় পথিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছেন যে শুকে দেখুন যে কি পচা গন্ধ তারপরে পথিককে বলছেন ও করেন কি মশাই ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই মানে পথিক সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে না করছেন মানে নিজের অপছন্দটাকে মানে পরিষ্কার করে বলছেন যে কেন আমাকে গন্ধ শোকাচ্ছেন হ্যাঁ কি করছেন মশাই এবার মশাই আমরা যেমন বাবু হ্যাঁ কি দাদা আজকাল বলি তখনকার দিনে অচেনা লোককে বা হুট করে কাউকে কিছু নাম না জানলে মশাই বলেও বলা হতো হ্যাঁ তারপরে বলছেন ওসব জানবার পথিক বলছেন খুব স্পষ্টভাবে ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই মানে জলের মধ্যে কি পোকা আছে ইত্যাদি আমি জানতে চাই না মামার সঙ্গে সঙ্গে কি বললেন খুব দরকার আছে এসব জানতে হয় অত্যন্ত দরকারি কথা তো মামা কিন্তু বললেন যে না জলের বিষয়ে যখন জানতে চাইছেন তখন জলের মধ্যে কি কি পোকা আছে সেগুলোও জানতে হবে ভীষণ দরকারি কথা এগুলো তখন পথিক কি উত্তর দিলেন হোক দরকারি আমি জানতে চাই নি এখন আমার সময় নেই তাহলে পথিক এইখানে মামাকে থামিয়ে দেওয়ার আবার চেষ্টা করলেন বললেন যে না হতে পারে দরকারি কিন্তু আমি জানতে চাই না আমার সেই সব শোনার এখন সময় নেই আমার অন্য কিছু কাজ আছে এই বলে উনি মামাকে থামানোর চেষ্টা করলেন মামা থামলেন সেটা আমরা আগামী সপ্তাহে আবার জানতে পারব আপাতত আমি ইংলিশটা শুরু করি হ্যালো এভরিওয়ান হোপ ইউ অল আর ডুইং গুড উই ওয়ার ডিসকাসিং দ্য কমেডি ড্রামা অবাক জলপান ফ্রম দিস বুক ঝালাপালা বাই সুকুমার রয় উই হ্যাভ সিন ইন দিস ড্রামা দ্যাট দ্য পথিক অফ দ্য ট্রাভেলার মেট মেট আ বাঞ্চ অফ ভিয়ার্ড ক্যারেক্টার্স নির্মিত ঝুড়িওয়ালা অর দ্য ম্যান উইথ দ্য বাস্কেট দ্য ফার্স্ট ওল্ড ম্যান সেকেন্ড ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য পোয়েট and he tried in vain to get some water from all of them to quench his thirst the last person he met is the mama or the maternal uncle of a young boy who also seemed to be going in the wrong direction from what we saw in the video last week by proceeding to give the pothik theoretical details about the chemical composition of water the pothik tried the last trick saying 
some drinking water would help him concentrate more why did he say so he was hoping that this would entice the eager teacher that is the mama effectively and he will provide the pothik with some water and we will start from here today so the pothik had said kintu ektu khabar jol jodi dan so if you can give some drinking water what did he mean he said if you can give or if you can serve me some drinking water so that i can concentrate more but what did the mama understand mama understood that he, the pothik wants to no or pothik wants information about drinking water not he does not want drinking water he just wants to know about drinking water so he starts now this is a big uh, dialogue by the mama and i will read through it entirely then i'll go sentence by sentence and explain it to you all besh to khabar joler kothai newa jak na khabar jol kake bole na je jol porishkar shasthokor jate durgondho nei roger bij nei kemon ei dekhun ek shishi jol आहा व्यस्त तो हबें ना देखते मन है बेस परिष्कार कंतु अणुवीक्षण दिए जदि देखें देखें पोका सब किलबिल करीचर मत कृमिर मत सब पोका एम चोखे देखा जाए ना कि अणुवीक्षण दिए देखा ठीक एत बड़ बड़ बोतल मध्य देख पुक जल हमें यम्र परीक्षा कर देखल और मध्य रोग बीज सब गिज गिज कर प्लेग टाइफएड ओलाउठा घेजर ओ जल खेन कि मरे छवि देखो हे कलर बीज ये डिपथेरिया निमोनिया मैलरिया सब आर सब हे जलर पोका जलर मध्य श्यावला मयला जाएगा से गो खाए जलटार की दुर्गन्ध देख पचा पुक जल से नहीं तबु गंध सो दिस इज वेर द डायलग एंड एंड लेट्स गो अहेड सो इस बेस तो मिनिंग ओके शिवर Like let's talk about uh, drinking water. खाबार जलर कथा ने लेट्स कन्सिडार ड्रिंकिंग वाटर इन आर डिसकाशन व्हाट इज ड्रिंकिंग वाटर सो फार्स टी खबर जल का बोले मिनिंग व्हाट इज ड्रिंकिंग वाटर लेट्स डिफाइन ड्रिंकिंग वाटर फार्स्ट जे जल परिष्कार स्वास्थ्यकर जैसे दुर्गन्ध नहीं रोग बीज नहीं कैमन सो दैट व्टार उच इज क्लिन हेल्दी हेज नो बैड ओडर हेज नो जर्म्स अफ एनी इनलेस दैट इज ड्रिंकिंग वाटर रईट यू एक शिशी जल So look, here is a glass vial filled of water. Aha, best to have it na. So he says he shows a vial of uh, fire glass vial filled with water and shows that see this is a glass vial filled with water, but do not hurry. Then he says, "Dekhte mona hai beesh porish kar, kintu onu bi khand diye jodi dekhen dek ben poka shab kilbil korte." So he says it seems quite clear. Porish kar is clear, but if you look at it through the microscope, you will find worms swarming around. Kilbil is to swarm around this way and that way. Then he says, "Kechor moto, creamy moto shab poka." Emni chokhe dakhha jaye na, kintu onu bi khand diye dakhha hai thik aat to boro boro. Now poka is germ. Now he says he describes the germs which he has seen in that glass vial. Uh, filled with water uh, through the microscope he says worms like earthworm which is kecho and ground worm which is creamy these are the terms in bengali so he says these are invisible to the naked eyes but they look really big under the microscope then he shows a bottle ei botoler moddhe dekhun obarir pukurer jol so he tells the pothik look at this bottle it has water from the pond of the house so maybe that house in which he was staying or maybe another house but it's a it's pond water আমি এই মাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজ গিজ করছে প্লেগ টাইফয়েড ওলা ওঠা ঘেউ জ্বর ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন সো ইস সেজ আই জাস্ট টেস্টেড ইট পরীক্ষা ইস টু টেস্ট ইট ইস ফিল্ড উইথ জার্মস অফ ডিফারেন্ট ইলনেসেস বীজ অর বীজ মিন্স সিড বাট হিয়ার বীজ মিন্স জার্মস ইল জার্মস ফ্রম অফ ডিফারেন্ট ইলনেসেস সো রোগ ইজ ইলনেস সো রোগের বীজ ইজ জার্মস অফ ডিফারেন্ট ইলনেসেস দে আর filled with it gij gij means very thickly uh, very densely uh, filled in or full of uh, those germs so it ha it says it has germs of different ill- illnesses like plague typhoid cholera ola utha is cholera gheo jor now in the bengali expression also i said and here also i am saying that i did not get the correct meaning of gheo jor so i am not sure what does gheo jor mean but i checked it up somewhere and i found that gheo means covered with ulcers and sores so gheojor could be something related to that but exact meaning of gheojor i have not found it if you can get some meaning somewhere do share with me 
so he says that the this water the bond water has uh, germs of all these illnesses and then he says ojal khechen ki morechen so if you drink that water you will die for sure then he shows some photo if you remember when he started the lecture he took out some books some photos and the chalk to write on the board now he takes out a photo from that uh, bunch of photos and he shows that photo to the uh, pothik and this photo is all about the different germs which are present in water uh, germs of illnesses so he says ei chobi dekhun look at this picture chobi is picture or photo ei gulo hocche cholera ar bij ei diphtheria ei pneumonia malaria shob ache so he says these are the germs of fishos he points out to the germs of cholera then he points out the germs of diphtheria then pneumonia and malaria and shows that this photo has photo, this picture has photos of all these different kinds of germs then he shows the other uh, germs general germs which are in water or worms poka is worms so he says are ei sob hocche joler poka so he points to something else and says that these are the uh, worms which are generally present in water joler moddhe shaula moila ja kichu thake ora ei shei gulo khay so he also adds as an information that these worms they eat all that is present in the water be it moss be it dirt anything and everything these uh, worms will eat to survive are ei jol tar ki durgondho dekhun then he adds uh, some other qualifications about this water he says um look at how foul smelling this water is durgandha is foul smell or bad odor he says pocha pukurer jol he says rotten water from the pond so the water is completely uh, pocha means rotten or uh, not of good quality he says cheke niyechi meaning that i have filtered it tobu gondho yet it's got such a bad odor so this is where the dialogue of the mama ends now what does the pothik uh, respond from his response we'll understand the mama was probably trying to make the pothik smell that uh, pond water to make him understand how much of a foul smelling water that uh, pond water is so he says the pothik says oh koren ki moshai o sob janwar kichu dorkar ni now that oh ha that immediately signifies repulsion or disagreement so he says oh the probably that means probably the mama was trying to make the pothik smell understand how much foul it uh, foul smelling it was and then he says what are you doing sir mosha is another word for sir i don't need to know anything that you have said as yet no though that information is not valid for me o sob janbar kichu dorkar nei dorkar is need so i don't need nei means no so i don't need to know all that you said mama says khub dorkar ache he says uh, yes of course there is a need ये सब जानते हैं वन नीड्स टू नो दिज थिंगस अत्यंत दरकारी कथा एक्सट्रीमलि इम्पर्टेंट इनफरमेशन अत्यंत इज वेरि माच और एक्सट्रीमलि दरकारी इज इम्पर्टेंट एंड कथा इज इनफरमेशन और वार्डस द पथिक सेज हक दरकारी जानते चाहिए एन हमार समय नाउ द पथिक अगेन ट्राइज टू रेजिस्ट बै टकिंग अबाउट साम आदार factor that is time he says let it be important hok dorkari let it be important i don't want to know them ami jante chai ne i am not interested to know i don't have time for that now ekhon amar shomoy nei now i don't have time for that i don't want to listen to it so this is how he tries to stop like no tricks now directly he tries to stop the mama from sharing unnecessary uh, information and spoiling his time and not doing anything to quench his thirst so this is where we will end today here before i end i would like to add that from my last trip to kolkata not only did i get some new books from which of course i will share stories and poems with you all in the weeks to come but i also got this book samsad students bengali to english dictionary and today this book did help me with a lot of words in my english explanation so this will be my go to book to guide me henceforth and i would like to thank this book for helping me in my journey of sharing my love for the bengali literature with all of you so let us wait till next week and see what happens next in this story does the pothik ultimately get some water from the mama or not but we'll find that all in the weeks to come till then as i always say in the end like share subscribe comment keep bangla in your hearts and i will see you all 
নেক্সট উইক তাহলে আজকে আমি এখানেই শেষ করি সামনের সপ্তাহে জানতে পারবো যে পথিক এবং মামার কথাবার্তা কেমন চলল পথিক কি অবশেষে জল কিছু পেল কি না শেষ করার আগে যা বলি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট মনের মধ্যে বাংলাকে সবসময় রেখো আগামী সপ্তাহে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো টাটা